Ну що, справді, УЄФА визначилося з майбутнім кримських клубів, з майбутнім футбольним Криму. Ми кілька місяців уважно стежили за тим, як розвивалися події навколо цієї справи. І е, росіяни, які грубо порушили статути міжнародних футбольних асоціацій, вирішили нахрапом зламати ситуацію на свій користь. Але УЄФА зумів витримати тиски на сьогоднішній момент. Ця організація прийняла оптимальне, як на мене, рішення з приводу кримських клубів. Про те, як приймалося це рішення на виконкомі УЄФА і докладні пояснення від Олександра Золотогорського, який цього тижня відвідав НІОН. Швейцарія, як завжди, статечна та некваплива, потроху готувалася до Різдва. Навряд чи тут хтось замислювався про те, що в серці Європи триває війна. А у серці самої Швейцарії вирішується питання, нехай і футбольне, але тісно пов'язане з Україно-російським конфліктом. Але й в Швейцарії колись говорили гармати. Теж у грудні близько 400 років тому вільне місто Женева боролося за свою незалежність, відбуваючи атаки військ герцога Савойського. За легендою, перемогти тоді допомогли жінки. Вони роздратовані тим, що їхніх чоловіків відірвали від обіду, взяли великі казани свого фірмового цибулевого супу і вилили кіплячу суміш на голови нападника. А що УЄФА за 20 кілометрів звідси у Ньоні приготувала гарячий душ для агресора? Кримське питання під грифом цілком таємно. Воно навіть не включено у порядок денне виконкому, що відбувається в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні. У куларах пошепки про розв'язання ситуацію говорять. Але кажуть, будь-яке необережне слово може вплинути на ситуацію. Цитую, ніхто не має відчувати свою поразку. Тож до офіційного рішення жодних коментарів. Мішель Платіні, як завжди, усміхнений. Чому би ні? Адже зустрічатися із пресою президенту ЄФА знову не планував. Почесну місію розрубати кримський вузол довірив генеральному секретарю Джані Інфантіно. Спробуємо розібратися в історичному рішенні детально. Крим – спеціальна футбольна зона. УЄФА фінансуватиме дитячий юнацький футбол в Криму та підтримуватиме інфраструктуру. Франтішек Лауренець – офіційний представник УЄФА. Візит Лауренеця до Криму відбудеться настільки швидко, наскільки це можливо. Він наразі знаходиться в контакті з різними представниками влади, щоб організувати цю поїздку. Він буде шукати футбольні проекти, які ми будемо розвивати у Криму. Спеціальна зона – це... Зона, яка попадає, підпадає під, з однієї сторони, юрисдикцію ЮФА і Федерації футболу України. Вторе, назначен спеціальний представитель, наш колега, член сполкому ЮФА. Большая його роль в тому, що Україна в своє час, коли у нас, к сожалению, була політична нестабільність, і стояв питання про те, сумієм ли ми вистрадане право проведення фіналу Чемпіонату Європи зберігати, был тоже назначен спецпредставителем. Очень достойно справился со своей работой. Он оставлял нам, опять-таки, открытой дверь. Финансовые потоки будут выделяться на инфраструктуру и на развитие детского и юношеского футбола. Скажите мне, пожалуйста, что больше сегодня могло бы сделать УЕФА? Заставить крымские клубы играть в чемпионате Украины? Но посыпал. ФІФА розглядатиме будь-які трансферні питання, пов'язані з спеціальним футбольним статусом Криму. ФІФА є регулятором. С учетом того, что комитет по трансферу футболистов и все дисциплинарные органы как раз сосредоточены в ФИФА. Конкретно каждое досье, это уже будет досье, будет отрабатываться юристами ФИФА, специалистами именно по трансферной политике. И я надеюсь, что в каждом отдельном случае будет принято взвешенное решение, которое прежде всего будет давать возможность, как это, собственно говоря, существует всегда, футболисту играть в футбол. І головне футбольне підтвердження, що Крим – це Україна. Змагань під російським прапором на півострові більше не буде. Будь-які кримські клуби не можуть брати участь в змаганнях РФС із 1 січня 2015 року. РФС не може організовувати будь-які змагання у Криму без погодження ФФУ. От ви можете підставити ситуацію, що Росія не буде заповняти це рішення з полкому? Не можу. Російському футбольному союзу дан шанс. Как я уже говорил в интервью своих, сохранить лицо, выйти достойно. Знаете, есть такое понятие, как э, при плохой погоде сохранить красивую мину. Вот они должны это сделать. Они обязаны это сделать. Наконец-то, если они это не сделают, вот тогда возможны санкции. 
Це рішення виконавчого комітету УЄФА. І ми довіряємо національним федераціям. Не хочу навіть думати, що буде, якщо чогось не станеться. Якщо одна з федерацій не буде поважати рішення УЄФА, то буде відкрита дисциплінарна справа. У нас для цього є процедури і правила, які працюють вже 60 років. Утім, погодьтеся, сумніви в адекватності Федерації футболу країни, що постійно порушує міжнародне право, залишаються. Тим більше, коли чуєш такі відгуки. Было большое давление со стороны Украины на УЕФА, с учетом Григория Суркиса, который вице-президент УЕФА. Уже это время прошло, когда футбол и спорт были вне политики. Микита Симонян, первый вице-президент РФС. На лицо нарушение устава ФИФА, поэтому РФС вправе апеллировать к вышестоящей организации с просьбой разобраться. Вячеслав Колосков, почетный президент РФС. Истерики некоторых людей в России, на мой взгляд, еще раз подчеркивают, что... И я об этом с самого начала говорил, что российский футбол идет по ложному пути, по опасному пути, на грани лезвия, ножа бритвы. Джани Инфантино, юрист по образованию, человек, который знает, что такое нормы права, огласил решение, и после этого, через несколько десятков минут, раздались комментарии администрации ФИФА, ее пресс-службы, о том, что ФИФА поддерживает данное решение, что еще я могу вам сказать. І справді, чи варто росіянам говорити про тиск, якщо вони своїм правом приїхати на виконком знехтували? Пан Фурсенко, на жаль, захворів. А пан Мутко ще й міністр, і в нього багато інших обов'язків. Вам не здається, що ці причини надто формальні? Можливо, російська сторона все ж таки відчула свою поразку заздалегідь. Закінчення виснажливого процесу європейські футбольні керівники відзначили вечері у розкішному готелі в Лозанні. Невідомо, чи був у меню фірмовий швейцарський цибулевий суп, але сльози агресор таки пролє. Справедливість є, і УІФА це підтвердила. Ну що ж, УІФА своїм рішенням зробила все можливе для того, щоб залишити футбольний Крим за Україною. Хоча б в перспективі. Я впевнений, що цей півострів повернеться політично в Україну. І ми ще побачимо Таврію на українських стадіонах, першого чемпіона Незалежної України. І ще кримський вболівальник так само побачить великий український футбол, можливо, навіть європейський, єврокубки, як це було з тою ж таки Таврію. Так що будемо сподіватися, що у нас все попереду і ще все гаразд буде з нашим футбольним Кримом.